У центрі Журкова людно. І не тільки тому, що базар. А ще в будинку культури має відбутися схід селян. Люди збираються в актовій залі. Виконуючи обов'язки сільського голови Ярослав Данилюк знайомить односельців із гостями заходу. Він впевнений, що такі зустрічі приносять багато користі журківчанам. На сході селян ми розглядаємо питання пенсійного реформи, соціального захисту населення, розглядаємо медичну реформу і також розглядаємо соціально-економічний розвиток села. На сході селян хотіло б вирішити багато питань таких, які злободенні для нашого села. Першою до слова запрошують керівника Коломийського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Галину Григорчук. Вона розповідає про нові закони пенсійного напрямку. Фахівець закликає журківчан не забувати про те, що рік за роком кожен із них наближається до пенсії. Тому вже відтепер треба дбати, щоб був стаж та легальна заробітна плата. Це чинники, згідно яких і нараховуватимуть пенсію, запевнила всі керівник установи. Сьогодні ми правильно зробили, що ми зустрілися з громадою села і ми маємо можливість сьогодні, як управління, зробити додаткові запити, щоб підтвердити нашим громадянам стаж додатковий. Звичайно, це в майбутньому вплине на їхній розмір пенсії. Ну, крім того, на сході селян дуже багато було піднято питань молодим поколінням, що стосується такого поняття, як зарахування страхового стажу, коли людина працює на півставки, на 0,5, на 0,25 ставки, 0,75. Звичайно, всіх цікавить питання, як в майбутньому буде зараховано стаж. Ну і крім того, всі цікавляться, оскільки верхня межа все-таки, у нас, більш, у нас такий стаж необхідний зріз до 25 років, в майбутньому необхідний стаж це верхня межа майже буде становити 35 років, з кожним роком збільшується. Тому всі хвилюються, всіх це питання цікавить. Того ж дня приїхали до джурківчан і представники районної провинки. Правда, керівник не зміг відвідати схід селян. Тому приїхала завідуюча під Гавчаківською амбулаторією Ганна Магединик. Жінка зазначила, що їхня медустанова обслуговує джурків, хоча й добратися до населеного пункту нелегко. Вона також розповіла про медичну реформу. Ми з вами недавно працюємо, бо, бо так чомусь в районі раді вирішили, що ми маємо саме ближче до вас з'єднатися, саме ближче вам надати допомогу. Як, як нам вигідно, як вам зручно, питання, не знаю, як це пояснити, але ми працюємо на державній роботі, тому ми повинні їхати і робити ту роботу, яку ми робимо в себе, ми повинні до вас їздити. Їздити до вас тяжко, їздити до вас далеко. Якщо їхати, ми їдемо на цілий день і ми тратимо е, час і е, хочемо допомогти вам максимально, як тільки можемо. Хоча вам цього замало, вам е, один день в тиждень замало, але і, і нам зараз, так як у нас є три лікаря, і ми маємо і загайпі, і ціняву, і назірну, і підгайчики великі, нам теж тяжко розірватися, щоб ми виділяли більше часу для вас. Вирішити всі питання на одному засіданні не вдалося, тому джурківчани прийняли рішення – зібрати ще на один схід селян за тиждень. Туди планують запросити фахівців інших управлінь та відділів району. Журкова Коломийського району Богдан Малецький, Сергій Олексійов, телерадіокомпанія «Раї».